நெக்ஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டேர்ம் ஒன் தேர்ட் சாப்டர் ஆன் ஆல்ஜிப்ராவில் எக்ஸசைஸ் நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் போட்டுட்ருக்கோம் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பண்ணணும் கொடுத்துருக்க எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேம் இது தேர்ட்டின் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இதை வந்து ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து சப்ட்ராக் பண்ணணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதிலிருந்து இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஆர்டர் மாற்றிடாதீங்க ஃப்ரம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் டேர்ம் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் இது நம்ம ரெண்டு விதமாக எழுதலாம் நம்ம நார்மல் ம மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா பெரிய நம்பர் மேலே போட்டு சின்ன நம்பர் கீழே போட்டு அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் அந்த மாதிரி ஆர்டர் பண்ணியும் நீங்கள் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம அடிஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதி ச அடிஷன் சைன் போட்டு ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் அடிஷன் சைனுக்கு இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் எழுதி அடிஷன் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரியும் அடிஷன் பண்ணலாம் ஆ சாரி அந்த மாதிரியும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் இல்லைனா நம்ம நார்மலாக நம்பர் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரியும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு மெத்தடும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் ஸோ எது ஃபஸ்ட்டு போடணும் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதை இதிலிருந்து எதை சப்ராக்ட் பண்ணணுமோ அதை நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் இது நான் வந்து ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்க அந்த ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸாக எழுதியிருக்கேன் இன்னொன்று ஆப்ரேஷன் இன்க்ளூட் பண்ணலை என்ன ஆப்ரேஷன் இங்கே சப்ராக்ஷன் இல்லையா எதை சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டாவது டேர்மை தான் சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது ச டேர்மை சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படிங்கும்போது அந்த ரெண்டாவது டேர்முக்கு சப்ராக்ஷன் சைன் ஆட் பண்ணணும் இல்லைங்களா சப்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டாவது டேர்ம் எல்லாத்துக்குமே சப்ராக்ஷன் சைன் உண்டு ஸோ தேர்ட்டீனுக்கு மைனஸ் சைன் டுவெல்லுக்கு மைனஸ் சைன் ஃபைவ்க்கு மட்டும் ப்ளஸ் சைன் என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ட்வெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டினை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபைவ்லேருந்து டுவெல்லை மைனஸ் பண்ணணும் ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவை மைனஸ் பண்ணணும் புரியுதா அவங்களுக்கு தேர் ட்வெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டினை மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க சப்ட்ராக்டன்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால ரெண்டாவது உள்ள டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ரெண்டாவது உள்ளது தேர்ட்டீன் ஸோ தேர்ட்டினை மைனஸ் பண்ணணும் டுவெல்லை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவை இங்கே நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் ரெண்டு மைனஸ் சொல்கிறேன் இல்லைங்களா அதனால தான் நான் ப்ளஸ் சைன் போட்டிருக்கேன் இன்னும் பிளைண்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சப்ராக்ஷனில் செகண்ட் டேர்மோட எல்லா சைனையும் மாற்றிடணும் இதுக்கு முன்னாடி நான் கொடுத்தது வந்து லாஜிக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அது புரியலை அப்படின்னா நீ எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் இல்லைங்களா சாரி ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் மைனஸ் செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அந்த செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டேர்முக்கும் சைனை மாற்றிடுங்க மாற்றிடணும் அப்படின்னா ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் போட்டுக்கோங்க மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க இது ப்ளஸ் தேர்ட்டின் இல்லையா ஸோ அதை நான் மைனஸ் சைன் கொடுத்துருக்கேன் இது ப்ளஸ் டுவெல் ஸோ மைனஸ் டுவெல்னு கொடுத்துருக்கேன் மைனஸ் ஃபைவை ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நீங்கள் சப்ராக் பண்ணுங்கள் ட்வெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டினை சப்ராக் பண்ணினா ஃபோர்ட்டீன் எக்ஸ் ரைட் தென் ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் இல்லையா ஃபைவ் மைனஸ் டுவெல் டுவெல்லில் ஸோ ஃபைவ்க்கு வந்து ப்ளஸ் சைன் இருக்குது டுவெல்லுக்கு வந்து மைனஸ் சைன் இருக்குது ஸோ வேறு வேறு சைன் இருக்கிறதுனால சப்ட்ராக் பண்ண போகிறோம் சப்ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா செவன் பெரிய நம்பர் வந்து டுவெல் ஸோ மைனஸ் செவன் ஒய் தென் இங்கே வந்தீங்கன்னா இது ப்ளஸ் ஃபைவ் இது மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ வேறு வேறு சைன் இருக்குது சப்ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பெரிய நம்பர் வந்து ஃபார்ட்டி த்ரீ அதனுடைய சைன் கொடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் தேர்ட்டி எயிட் இதையே நம்ம அடிஷன் பண்ண மாதிரி ரெண்டு டேர்மையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு ரெண்டு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு நடுவில் சப்ராக்ஷன் சைன் போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன வரணும் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இதிலிருந்து எது சப்ராக் பண்ண போகிறோம் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் நான் இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ராக்கெட் போடணும் இல்லைன்னா என்ன தப்பு நடக்கும்னு பாருங்களேன் என்ன மைண்டில் நமக்கு என்ன தோணும் இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஓகே ஃபைன் அப்போ ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ எதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் இந்த டோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை சப்பா சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் த்ரீ சாரி மைனஸ் தேர்ட
ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பிராக்கெட் போடணும் ஏன் பிராக்கெட் போடுறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கக்கூடிய மூணு டேர்மையுமே சப்ராக் பண்ணணும் அப்படி அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டேமுக்கு மட்டும் மைனஸ் சைனாக கொடுத்துருவீங்க ரெண்டு டோ மற்ற ரெண்டு டேர்மு அப்படியே டீலில் விட்டுருவீங்க ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பிளைண்டாக மிஸ்டேக் பண்ணாதீங்க டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கிளியராக போட பாருங்கள் ஸ்வென் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் இந்த செகண்ட் டேம் பிராக்கெட்டில் ஸோ இப்போ நம்ம பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணுவோம் டுவெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்போ நான் அப்படி பிராக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வெளியில் இருக்க மைனஸ் சைனை பிராக்கெட்குள்ளே கொண்டு போனால் போதும் பிராக்கெட் அதுக்கப்புறம் நம்ம போடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த பிராக்கெட் வந்து ஒரு சேஃப் கார்டு மாதிரி இந்த அதாவது இந்த மூணு எக்ஸ் மூணு டேமுக்குமே இந்த மைனஸ் சைன் உண்டு அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பிராக்கெட்டை ஸோ இந்த மூணு சைனை இந்த மைனஸ் சைனை நான் அந்த மூணு டேமுக்கு கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு பிராக்கெட் திட்ட தேவை கிடையாது ஸோ இப்போ இந்த மைனஸ் சைனை இந்த மூணு டேமுக்கு நான் கொடுக்க போகிறேன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இது மைனஸ் டுவெல் வைன்னு மாறும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா தேர்ட்டீனுக்கு முன்னாடி எந்த சைன்மே இல்லைன்னா ப்ளஸ் இருக்கிறதா அர்த்தம் இல்லையா ஸோ இந்த மைனஸ் இந்த தேர்ட்டீனுக்கு போய் சேரும்போது அதனுடைய சைனோட மல்டிப்புள் ஆகி மைனஸ் வரும் இந்த மைனஸ் சைன் இந்த டுவெல்லுக்கு போய் சேரும்போது டுவெல்லோட சைனான ப்ளஸ்ஸோட மல்டிப்புள் ஆகி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ்னு வரும் இந்த மைனஸ் சைன் ஃபைவ்க்கு போய் ரீச் ஆகும்போது ம ஃபைவோட சைனான மைனஸோட மல்டிப்புள் ஆகி மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு வரும் இப்போ பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி போடும்போது மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதே வந்துருச்சா மைனஸ் தேர்ட்டீன் மைனஸ் டுவெல் மை ப்ளஸ் ஃபைவ் இப்போ நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சேம் டேர்ம்ஸை க கம்பைன் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா லைக் டேர்ம்ஸஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் எக்ஸ் மைனஸ் தேர்ட்டீன் எக்ஸ் இது ஒரு டேர்ம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டுவெல் ஒய் இது அடுத்த டேர்ம் தென் கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓகே ட்வெண்ட்டி செவன்லேருந்து தேர்ட்டீனை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்ட்டீன் எக்ஸ் ஃபைவ் ஒய் மைனஸ் டுவெல் வை ரெண்டு வேறு வேறு சைன்ஸ் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணினோம் அப்படின்னா செவன் செவன் ஒய் மைனஸ் செவன் ஒய் ஏன்னா பெரிய நம்பரோட சைன் கொடுக்கணும் தென் லாஸ்ட் கான்ஸ்டண்ட்டை சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபைவை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் பெரிய நம்பரோட சைன் வந்து மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சைன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வருது நீங்கள் எந்த ஆர்டர் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நான் வந் எனக்கு தெரிஞ்ச ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட்னா இது தான் இதை விட இதுதான் ஈஸி ஏன்னா ஏன் அப்படி ஈஸி சொல்கிறேன் அப்படின்னா ச எது ஃபஸ்ட்டு வரணும் எது செகண்ட் வரணும்னு நமக்கு தெரியும் ஃப்ரம் வந்துட்டாலே ரெண்டாவது இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறத செகண்டில் எழுதுவோம் எழுதிட்டு பிளைண்டாக எல்லாத்தோட சைனையும் மாற்று செகண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு மட்டும் சைனை மாற்றிட்டு நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ அதுதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸியான மெத்தட் இதை விட